，哎，客官，哎，几位，哎，客官，哎，客，哎，哎，客官，哎，高武，怎么又是你？要不然你希望是谁啊？可不可以不要是你啊？可以。例如，老子来是取你人头的。哎，公子，这次来的跟往常不一样，我也感觉到了。上就这样放他们走了，我才不会让他痛痛快快的死呢！我要让他在折磨中慢慢死。喜子，坚持一下，快起来呀、啊！快起来，喜子，你听我说，你听我说啊！桂珠，桂珠就在前面，他在前面等你呢。皇上，你没事吧？哎，我在鼓励他，没事。喜子，喜子，可是你受伤了，在哪儿？没有啊，后背。啊！啊！啊！这到底怎么了？天天，是不是每次我受了伤，你就不生我的气了？你在乱说什么呀，叶大侠？孩子到底怎么了？皇上身中剧毒，看来真被小和尚言中了。这飞镖拔出来不就好了吗？这飞镖涂有一种极为奇怪的剧毒，一时间我也辨认不出是什么。现在他气息微弱，必须马上找到解药。叶大侠，要不这样吧，去找宋帮主，也许他有办法呢。不是还有那假洋人徐元汉吗？他呢？他早上出去，现在还没回来。高大哥也血流不止。走，去看看。阿四。此情此景，真好。如果一直这样的话，我情愿多受一点伤。这关不知道能不能熬得过去啊！皇上。怎么了？他失血过多，我已经给他上了解药。能不能熬过今晚，就看他的造化了。嗯、你们俩现在不要慌，要冷静下来。慧珠，你在这儿照顾好高兄弟。陈平，你马上告诉宋帮主，要严帮上下加紧防范，以防敌人再来袭击。是。
给皇后娘娘请安。都起来吧，谢,谢皇后娘娘。没什么事情，大家都回去吧。谢,谢皇后娘娘。纯妃，你留下来陪本宫说会儿话吧。是。嗯、纯妹妹，最近皇上常去你那儿吗？好一阵子没来了。嗯。哎。本宫最近也好一阵子没见皇上了。听说最近国事繁忙，皇上日夜操劳，又有病在身，竟连膳食都吃不下多少了。既然如此，臣妾也不便去打扰皇上。纯妹妹，你端庄贤淑，我看啊，皇上的病一好，或者等他空闲下来，准会第一个翻你的牌子。帮主，帮主，哎哎，帮主啊，有个很难缠的人，非要见你。哎，你你你看，哎，帮主请。严邦现在已经是江湖第一帮派，我在大牢里被锁了整整二十年，你却在这里享受荣华富贵。莫兄，什么事都好说，咱们到里面坐下慢慢聊。叶大侠，皇上他怎么样了？还好。高兄弟可好些了？已经没危险了。刚才硬要来见皇上，我给拦住了。宋姑娘，你别担心，皇上他不会有事的。高大哥，爷，叶大侠，皇上他到现在还没有醒，怎么办？别担心，再等等看吧。那怎么样才可以救他呀？哎，对了，有一样东西能够对症治疗，洗髓精。现在在哪儿？在我房里，幸好我一直带着。快去取啊！快走，快走怎么样，宋姑娘，找到了没有啊？也没有，都找不到，是不是放这儿了？是啊，怎么会？哎，是
这间屋子还有谁来过？没人来啊！糟了，被人偷走了！啊？怎么可能？盐帮里没有外人啊！嗯，好茶。刚才我那番话，宋兄没有要说的吗？我一直以为。当年你已经遇难了，做兄弟的除了痛心，却无能为力。我真没有想到你被关了二十年呐！天牢里连只苍蝇都飞不进来，你不知道，我不怪你。莫兄，这二十年让你受苦了。你这话不在点子上。我要说的是。你怎么能帮仇家做事呢？难道你忘了我是怎么被雍正陷害的？莫兄，我怎么会忘呢？哎，今日得知你还活着，做兄弟的特别高兴。二十年前，雍正害得你家破人亡，我也连累受害，这个仇，宋某绝不会忘记。可那是你和雍正之间的冤仇。而当今皇上，他仁爱宽容，光明磊落，是难得的明君呐、啊！哼，恐怕你是被红利许了多少好处吧？这是什么话？难道宋某在你眼里是那种见利忘义之辈？你果然变了！哎呀，莫兄，俗话说，冤有头，债有主。雍正已经死了，人死万事皆休，你又何苦死死抱着复仇的念头呢？谁？莫兄，你带了什么人进来？别胡说，想是你盐帮的人鬼鬼祟祟偷听，道不同不相为谋。告辞。莫兄，哎，莫兄，莫兄。怎么样了？叶大侠也没有办法。本来是有的，洗髓精可治死毒，可偏偏就在刚才，金叔失窃了。洗髓精？哎呀，啊，是他？谁？刚才莫正明来找我时，有个人影一闪而过。高武。对，是他。他三番五次来夺金叔，还劫杀皇上。不是他。还能是谁？开门呐！谁呀？开门便知，我家庄主不在，本庄从不接待任何客人。你是莫管家吧？如果再这样下去，怕是神仙也救不了了。
，我们一定要救皇上。是啊，不过现在，高武和莫正明是一伙的。如果莫正明能帮我，或许能取回经书。可是莫正明，他希望皇上死，他怎么可能来帮助我们呢？嗯，这个我知道。希望他能顾及我们多年兄弟。祝帮主成功取回经书。这么说，红丽此刻已经身中剧毒，过不了几天就要死了。哎，未必。哎，不是，莫征明这次下了狠手啊，还能有什么差错吗？红丽命大，几次都是死里逃生。如果他死定，我们绝不能掉以轻心。八叔说的对。不过，要是莫征明这次得了手，我们呢就已经成功了一半。只要皇上一死，我们就可以在朝堂上大施拳脚了。就算红丽死了，太后还在呢。后宫妇人。在朝政上能有多大能耐、啊？文武百官中对红丽忠心耿耿的，就只有张廷玉。只要制住了张廷玉，太后就是个没脚蟹。一切还不是咱们说了算吗？<笑>要不了多久，你就能名正言顺的登上皇帝宝座了。八叔所言极是。我早就盼着这一天的到来了。请问你找谁呀、啊？麻烦你通报你们莫老爷，严崩宋之庸求见。干什么？我来求你一件事。说，我想请你帮我找到洗髓精。你是说，网吉寺的洗髓精？正是，洗髓精被你的手下高武偷走了。你是为红利。是，要我帮他？凭什么？凭我们几十年的兄弟之情。<笑>兄弟，那你就该知道我是被什么人囚禁了整整二十年。二十年，莫兄，我知道你恨雍正。不，不光是雍正。他的子子孙孙我都恨，那是雍正个人的事，他跟他子子孙孙何干？你要讲道理，没道理可讲。红丽是雍正的后人，默默争名，只希望他早点死。你，你找错人了。你要是还念着兄弟情分，就不要再跟我提这个人，更不要帮这个人。有不共戴天之仇，你若执意的话，休怪我莫征明翻脸无情。宋哥，莫兄，莫兄
，原来细髓精要逆练才行啊帮主，事情办得怎么样了？他不肯帮忙，我就知道那个莫征明没这么好对付。关了二十年呐、啊，人也变了。帮主，你与他相交多少年？我们十几岁认识，那时便是兄弟了。那你对他了解有多少？在这个世上。对他最熟悉的人莫过于我，那就好办了。嗯，你有办法。哎，客官，哎，里边请。哎呦，客官，您来了，里边请。见教，高武啊，我听说你得了部洗髓精，真有这事？师叔果然灵通，连这事儿都知道。<笑>你还没谢我呢。要不是我挡着宋之庸说话，你能拿到那部经书吗？师叔请你来呢，是想一睹洗髓经的真言。听说这是一部奇经啊，这恐怕……茶来喽。师叔果然厉害，您的武功又有精进。不错，我的武功已经是天下第一，用不着跟你抢洗髓经。我只是看看而已。师叔说的有道理，好，那我就把经书借给您看看。嗯，不过记得看完以后还我。哦，我一定还你宋帮主，给！宋帮主真是高明，居然把他蒙过去了。我与莫正明几十年兄弟，他的一举一动，我可以模仿到八九不离十。啊！
光是他们每个人都对我这么好，我还要害他们吗？刀法息怒，这确实是小姐给的，滚出去！是。阁主，出了什么事？禀阁主，李姑娘捎来的密报又是白纸。下去吧。是。李大护法，不必那么生气。元邦也不是每时每刻都有重要消息。再说了，咱们不是抓了那个徐约翰吗？别提了。那个假洋鬼子，看着像个面瓜，脾气是又臭又硬。打也打了，饿也饿了，就是不肯吐口。没关系，那咱们就慢慢熬他，跟熬鹰似的，看谁熬得过谁。但是对聪儿，你一定要耐心。哎呀，这个不争气的妹妹，她把家仇国恨全给忘了，肯定是看红利风流俊俏，迷上她了。宋姑娘，你别太担心皇上了，他肯定会没事的。叶大侠他马上就回来了。嗯、哎，叶大侠怎么还不回来？该不会遇上麻烦了吧？不会的，他武功盖世，肯定没事的。说不定他正在回来的路上呢。不要管我，保护好皇上！你要杀他，先杀我！哎呀，你妈的！哈哈！撤！撤！点点，保护皇上。高兄弟，这是什么意思啊？这个是我们家皇上为了防止高武窃取此经，故而迷惑高武用的。此经若逆练，虽可练成武功中绝无仅有的奇门怪力，令功力剧增，但却会使经脉倒错，自生剧毒。原来如此，或许皇上他就是为了惩罚惩罚高武。好吧。那我就按照正确的经书，帮皇上梳理真气，烦劳叶大侠了。嗯。元气九阴晕，化作水火土，水发昆仑边，四达坑井柱。静坐生暖气，水中有火炬。湿热乃蒸腾，未雨又为露、嗯。皇上，一
帮蠢货！如此大好良机，居然落败了！我明月阁要你们，到底有什么用？李大护法，此言差矣。先不说明月阁的事，我看这几位兄弟倒是没错。参见阁主，李护法，你好糊涂。红利对我们来说非常重要，宝藏尚未找到，你怎么能轻易派人去杀他呢？坏了明月阁大计。就算你起了杀心，你为何不向我禀报？苏阁主，你当着我手下的面这样训斥我，你什么意思？好歹这明月阁是我一手创立的，你再有什么口气跟我说话？李护法，你好威风，好煞气。你的手下，如今明月阁是我当家做主，连你也只不过是我的属下。苏千珏，你不要欺人太甚。若不是当初我让贤给你，你有今天。你不知恩图报也就罢了，你私下干的那些勾当，当我不知道？明月阁大小事务都被你一人掌控，还拉拢我的人，架空于我。够了！良才善用，能者居之。你让贤给我，这才是天大的笑话。苏千珏，你的心思。谁人不知，谁人不晓？你不仅要把我赶走，只怕还惦记着我那如花似玉的妹妹吧？你放肆！我今天就要放肆一回。想留下的，我不强求；想跟我走的，现在就走。好，好一把忘恩负义的东西！苏千珏，我们后会有期不好意思啊，叶大侠。哪里哪里。哎，我我。皇上，还没歇歇啊？聪儿给您做了汤，给您补补身子。辛苦你了，哪来的辛苦啊？皇上对我恩重如山，这只是一点小事而已。这怎么能是小事呢？你想想看，上次你救我，我虽然动不了，但我的意识是清醒的。你为我做的点点滴滴，我都记在我心里。能用我的生命换取皇上的生命，这些都是值得的。你对我的好，我会记一辈子。皇上干嘛这么客气啊？如果非要说谢的话，那也应该是聪儿谢谢皇上才是啊。谢我什么？来，先坐下。皇上，你还记得吗？当初是你把我从青楼里救出来的，你对我的大恩大德，我一辈子都不会忘的。所以聪儿愿意为皇上做任何事情，这些都是我心甘情愿的。其实呢，一个人能够为另外一个人付出，而另外一个人
，也接受对方的付出，是一件很幸福的事情。所以啊，聪儿要谢谢皇上，谢谢皇上能给聪儿这次机会，让我对你好。聪儿，你说的真好。爱一个人，肯为他付出，是一件多么幸福的事。可是有些人呢，不但不领情，反而较劲。你说笨不笨？皇上，嗯，你说的可是宋姑娘？还会有谁呢？其实啊，宋姑娘呢？他表面上好像对皇上很凶，一副都想杀了皇上的样子，其实他心里一直对你都很好的。就像那天晚上吧，他明明知道那些人怎么也打不过，可他还拼命的去跟人家打。我呢，虽然舍命陪在你身边，其实我知道那些人他们不会杀我。皇上这么聪明，也会猜到那些人他们是明月会的人，他们不杀我。也是因为我哥哥。其实，聪儿比不上宋姑娘对皇上的心。聪儿，你说的这一切，我都明白。我也知道，不管我发生多么危险的事情，甜甜肯定是第一时间冲上去，这一点毋庸置疑。可是，他父母的死让他一直很忙。他总是克制对我的感情，之后反而对我更凶。哎，无所谓了，我不会跟他介意的，因为我是男人嘛。<笑>看来这天底下能让皇上这么忍让的，也只有宋姑娘了吧？当然不是了，还有一个姑娘，她的名字叫李聪儿，她善良、大度、包容，她善解人意。这些全都是我喜欢的优点。李遵明与苏千珏已决裂。李遵明如今众叛亲离，如丧家之犬。所以他想另找靠山。八叔，他想找你啊？当年为了对付雍正。我曾联络过他，他也曾发过几封密报给我，所以我们算是老交情。嘿，可是李遵明离开了明月会，对我等还有何用处？哼，李聪儿是李遵明的妹子，李聪儿正在洪丽身旁，洪丽要去找宝图，你说说他有什么用？哎呦，哎，你说，八叔。在这个时候，李遵明要见本王，想必要送本王一份见面礼。八叔，高明，艾四怎么还不回来啊？他跟高庆喜跑哪儿去了？哎哎。一二一二一二一二一二回来了！一二一二一二，你这满头大汗的干什么去了呀？我们去。皇上，嗯，有人追你啊？没有啊。哎，我跟喜子去跑步，绕着这个院子跑了十八圈。跑步？对，是啊，一大早就把我拉去陪他一起跑步了，累惨小的了。哎，你跑什么呀？你体内的毒还没消，就这么跑不要命了？是啊，喜子。也不劝劝你，要是再有什么闪失，我饶不了你。哎，对了，叶大侠，你交给我那套拳真的挺管用的，把洗髓精的精华全部注入我体内，洗髓精彻彻底底的把我身上的毒给洗了一次，真有你的。对了，我打你那拳，还真不好意思啊。哪里哪里。这么说，这个洗髓精果然有奇效。叶大侠，那皇上的身体已经快好了吧？好事已经好的差不多了，不过，皇上体内的毒还没有完全排尽，如果运真气，一不慎还可能会引毒攻心，至少，还需要一年半载才能够完全排除毒素。
时候，想不通为何只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时一，有时情都甘愿被你捉弄，爱生。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我成也心痛，恨不能与你紧紧相拥。这。